ইলিশ ইলিশ এই বর্ষাকালে কারই না ভালো লাগে ইলিশ খেতে ইলিশ পছন্দ করে না এরকম লোকের সংখ্যাও খুবই কম তাই কলকাতার গঙ্গা বক্ষে বিলাসবহুল লঞ্চে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম যেটি বাবুঘাটে আগামী পনেরোই অগস্ট দু হাজার স্বাধীনতা দিবসে হতে চলেছে ইলিশ উৎসব যেখানে আনলিমিটেড চার ধরনের ইলিশ খাওয়ার সুযোগ সঙ্গে থাকছে কালচারাল প্রোগ্রাম তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে ছন্দে রবি গন্ধে ইলিশ স্ক্রিনে বা ডিসক্রিপশানে থাকা নাম্বারে কল করে নিজের সিটটি বুক করে নিতে পারে নমস্কার বেশ কয়েক মাস হলো ঘুরতে যাওয়া হচ্ছে না ঠিক করে মানে কোনো রিসোর্টে যাওয়া হচ্ছে না লাস্ট আমরা গেছিলাম গ্রামের বাড়ি ইকো রিসোর্টে তাও প্রায় চার মাস হয়ে গেল তো বেশ মনটা আনচান করছিল ভাবছিলাম যে কোথাও যদি ধারে কাছে যদি কোথাও যাওয়া যায় মানে কলকাতা থেকে বা ব্যারাকপুর থেকে পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটারের মধ্যে যদি কোথাও যেতে পারি তাহলে খুব ভালো হয় তো সেরকমই সার্চ করতে করতে আর ইউটিউবে কিছু ভিডিও দেখতে দেখতে পেয়ে গেলাম কলকাতা থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরেই মন্দারিকা রিসোর্ট বা টায়ার হাউস তো এই যে সেই টায়ার হাউস এবং লেখা আছে মন্দারিকা রিসোর্ট সেখানে চলে আসলাম আমি মাম্মা মাম্মার মাম্মা তার সাথে আছে শুভ আজকে শুভ আমাদের সাথে জয়েন করেছে আর পিছনে আমাদের বিট্টু যেরকম আছে সেরকমই আছে তো আমরা সবাই মিলে আজকে থাকবো একটা রাত থাকবো কালকে আমরা আবার ফিরে যাবো তার সঙ্গে সঙ্গে জমি আড্ডা মারবো সঙ্গে জবরদস্ত ঘুরবো ফিরবো সাইড সিং আশেপাশে কোথাও যাওয়ার থাকলে সেখানেও যাব এবং সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এখানে আসতে গেলে কত কি খরচ লাগবে সবই আপনাদেরকে ডিটেলস জানাবো আর এই যে গাড়ি থেকে নামছি আমরা এক এক করে আমাদের সব মালপত্রগুলো নামানো হয়েছে এবার আমরা ভিতরে দিকে যাবো চলো যাওয়া যাক চলো মামা একটু বমি করে দিয়েছে আমার তো শরীরটা একটু টার্ড হয়ে গেছে গাড়িতে এসে চলো আমি তো আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে যাই তাই না আমরা এই রুমে আছি এই যে মাম্মা মাম্মা কি করছো আর এই যে মাম্মার মাম্মা আর রুম গুলো দেখুন মোটামুটি ভালোই ডেকোরেট করা আছে আর ওয়ালটা দেখতে পাচ্ছি পুরোটা মাটি হ্যাঁ কিন্তু মাটি না কিন্তু সিমেন্টের দেখো সিমেন্টের রং করেছে মাটির রং ঠিক 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 আর একটু ড্রয়িং করেছে ড্রয়িং করেছে সুন্দর হবে এদিকে পেইন্ট করা ডাবল বেড রুম মাম্মা এদিকে গড়াগড়ি করছে অনেক লম্বা চেয়ার নিয়ে হয়েছে তো মাম্মা এখন শুয়ে পড়েছে রুমের ভিতর থেকে জানলা খুললাম বা সামনে ছোট সুইমিং পুলটা দেখা যাচ্ছে সামনে বড় সড়ো একটা পুকুরও দেখতে পাচ্ছি জায়গাটা কিন্তু বেশ ভালো লাগছে বলো একদম ন্যাচারাল হাওয়া পাচ্ছি হ্যাঁ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সময় কাটানো হ্যাঁ চারিদিকে সবুজ যে সবুজ আর এই যে টয়লেট টয়লেটটা খুব একটা হামরি কিছু বলবো না কিন্তু এরকম ন্যাচারালিটি অনেকটাই আছে স্বাভাবিক যেরকম বাথরুম হওয়ার কথা সেরকম একটা একটা বাথরুম দেখে রাখো পুরো কাচের মানে বোতল গো দাওয়া আছে হ্যাঁ কিন্তু সিমেন্ট এর এটা জল গরম করা বা চায়ের ব্যবস্থা আছে মামা জাম্পিং করা একটু জাম্পিং আমরা সবাই ঘুম থেকে রিফ্রেশ হয়ে নিলাম মোটামুটি এখন যাচ্ছি আমরা ব্রেকফাস্ট খেতে 
আর তার আগে একটু রিসোর্টটাকেও আমরা একটু ঘুরে নেবো চলুন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনারা একটু ঘুরে নিন দেখুন রিসোর্টটা কি সুন্দরভাবে সাজানো আসো 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 কিচ্ছু হবে না আসো 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 ভয় ভয় বলে আবার সোনা মাতো এই তো नारकेल ग আর কাঠ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি বানানো চেয়ারগুলো নর্মালি একদম ন্যাচারালভাবে বানানো উপরে বাস আর তার উপরে অ্যাডভেস্টার দেওয়া নর্মাল এসব ন্যাচারালভাবে তৈরি করা আর অলরেডি আমাদের খাওয়া দাওয়া ফার্স্ট পার্ট চলে এসেছে ছোলার ডাল তো বসে পড়েছি কালে ব্রেকফাস্ট খেতে যদিও সকাল নেই সেটা প্রায় দুপুরে কাছাকাছি হয়ে গেছে কারণ আমাদের আসতে মোটামুটি বারোটার কাছাকাছি হয়ে গেছে তো তারপরে এসে একটু ঘুরে টুরে নিয়ে বসে বললাম উপরে ব্রেকফাস্ট খেতে আচ্ছা কি কি আছে ব্রেকফাস্টে বা এখানে কী কী দেওয়া হয় দেখে নেওয়া যাক চার পিস লুচি দেওয়া হচ্ছে তার সাথে একটা করে পাকা কলা ডিম সেদ্ধ একটা বেগুন ভাজা এক পিস মিষ্টি ছোলার ডাল আলুর দম যে যেটা খেতে চায় যেরকম শুভ বললো ওই ছোলার ডাল খায় না তার জন্য হচ্ছে আলুর দম আর আমরা সবাই নিচে ছোলার ডাল আটা যেটা সবচেয়ে ভালো লাগলো শাল পাতায় কিন্তু পরিবেশন করা হচ্ছে আর নিচে যদিও নর্মালি প্লেট আছে শুরু করি খাওয়া দাওয়া লুচি দিয়ে চার পিস লুচি গরমা গরম লুচি সবে এই মাত্র ভেজে দেওয়া হলো লুচি আর তার সাথে বেগুন ভাজা আছে বেশ মোটা মোটা বেগুন ভাজা বেগুন ভাজার আলাদা কোনো টেস্ট নেই কিন্তু লুচিটা কিন্তু বেশ খেতে লাগছে বেশ নরম আর এরকম গরমা গরম লুচি তার সাথে বেগুন ভাজা কিন্তু আমার বেশ লাগে হ্যাঁ বাবা কেমন লাগছে টেস্টি লাগছে বাহ আর তুমি কেমন এনজয় করছো দারুণ এবার চলে আসি ছোলার ডাল দিয়ে দেখুন ঘন একদম ছোলার ডাল দুর্দান্ত ডিম্ব <laughs> হাফ বয়েল আরও মজা লাস্ট পাতে রসগোল্লা খাবো ওটা পরে খাচ্ছি আমরা খাওয়া দাওয়াটা শেষ করি আবার আসছি পরে চলে আসলাম আমাদের এবার একটা সুযোগ ফুল এরিয়াতে বেশ খাওয়া বলছে মনোরম ওয়েদার আর খাওয়া দাওয়ার পরে বেবি বিন্দাস বিন্দাস লাগছে জলের কালার মনে হচ্ছে মন্দারিকা রিসোর্ট এর ঠিক সামনে আছে বেশ বড় সড় পুকুর বা ঝিল জলের কালারটা একদম হালকা সবজেটে কালার বেশ লাগছে তো আমরা তাই সময় নষ্ট না করে চলে আসলাম পুকুরের ধারে একটুখানি হালকা একটু ঝাঁপাঝাঁপি করতে একটু কি কী ব্যাপার তোমার 
जबरदस्त स्नान कर लिसोर्टर भरे जाब कि चेन्ज करी सुइमिंग पुले गले कम सुइमिंग पुल और बेटी मामा तो सुइमिंग पुले जाफाली कर संगे मामा को नहीं आज सुइमिंग पुल मजा एखे पाने मजा आलदा नैचर मामा कम लगे ठंडा ठंडा वाह जमी तो तक झापाझापी कर लिशेषकर सूबे झापाझापी कर दोपुर एक समय ब्रेकफास सब हजम हो गए तो हमारे मोटामोटी भलो ही खिदे पे गए कारण पुके झापिए तो महा लाच महाबोध जो बला जाए और ये मंदारिका रिसोर्टे क्यों अपना के जो आलदा भाई को चार्ज नहीं जहाँ चार्ज नवर से एक बार ही ना कत की चार्ज से बोल वेट वेट कंतु बोली आजकल लाचे की की व्यवस्था आ बेसिक जो थाली दवा आज है से थालीटार सम्बन्धे बी आगे नीचे देखते हैं मटर थाला आरपर दिए शाल पतार थाला तो शाल पतार थाल मध्य एकदम खबर भाण्डार एखे देखते भात आज भात तो जत दूर मन हम मिनिकेट चाले भात तरह आरोप क्योंकि घी छड़ानो आदम दिए चिड़े भाजा बेगुनी चारापोना माछ भाजा धने पतार पकड़ा मसूरा मन हे उच्छे भाजा तेतो शुक्त मोटे शाक तरकारी और ये थालाते जा पेलम ता छाड़ाओ खबर भाण्डार अने की आज देखी पिंज़ दिए घनमुख डाल झिंगे आलू पोस्त पटल चिंगड़ी चिंगड़ी मालाईकारी लोकल देशी खासर माँस तब एक कथा पुरोटा क्योंकि हमार नए ये सब ही आखने सिसटेम कि एक एक जन टेबिले जरा बसे मैं एक टीम धरे तो बसे सवार जो खबरगुल्क के एकसाथे सार्व करा है जेम धर मटन टाइम दिए दिए जार जो लागे जो एर बहरे लागे तेल अपना क्योंकि सार्व करबें तो ये चेस प्राथमिक आस डाल सिसटेम तक जस्ट ये दिए ठीक है छाड़ा ये देखो डाल देा हो अपना चाहले एर बहरे डाल चाहले पा प्रत्येक सब्जी ये दवा आज है एबार चले आ कि आज चाटनी पापड़ दई मिस्टी और साथे आँचा लंका लेबू पिंज और सब चे भो लगे मटर ग्लैसे जल खावा तो सबा खेते बस पड़े शुभ शुरू कर दिए शुरू कर ले दिए घी दिए वाह 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 और दिखे मैडम घी दुक्त दिए देखो एखे शुक्त आज खूब सुंदर सब्जी बाहर क्योंकि एर मध्य दूध नहीं इच्छा आज सजन डाटा आलू आलू आज और गाजर देखते आज बड़ी आगू एख अब देखते पे तो बस माखिए नहीं आगे ये शुक्त की है एक तितकुटे है क्यों जरा एक हल्का एम तितकुटे खेते भलो लगे जाते तुम बेस लगे खबर तो क्योंकि फ्रेश टाटका जैर के बीच फ्रेश मजा आलदा क्यों ए रकम रिसोर्टे आसू झापाझापी कर बस घोरा फेरा कर खूब आनंद कर ग्रामे प्रकृतर मध्य बस न्याचरल खबर दबार खान बांगाल मन खबर प्राणी खबर दिए 
দুপুরের খাবার বা দুপুরের লাঞ্চ সারুন এবার চলে আসছি আলু নটে শাক দিয়ে তরকারি এটা তো একটু মাখিয়ে নিই যদিও ঘিটে ওখানে দেওয়ার জন্য ঘিটা ভাতের সাথে মিশে গেছে তাই হালকা ঘিয়ের খুব সুন্দর ফ্লেভারও পাচ্ছি দেখুন আমি হচ্ছে গ্রাম বাংলার মানুষ উত্তরবঙ্গের থেকে আসা মানুষ আমি শাক পাতা খেয়েই বড় হয়েছি তাই শাক আমার কাছে খুব প্রিয় নোটে শাক তো খুবই ভালো করেছে তবে আমি বলবো শাকটার মধ্যে এতটা আলু না দিলে পরেও ভালো লাগতো তবে রান্নাটা কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে মানে মাছটার টেস্টটাই পুরো আলাদা লোকাল মাছের যে একটা টেস্ট মানে কলকাতার মাছ যেরকম হয় না ওরকম না টেস্টটা খুবই আলাদা অ্যাকচুয়ালি সেটা না কলকাতায় বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে মাছগুলো খাই সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাষের মাছ হয় আর এটা চাষের না এটা দেশি মাছ মানে একদম দেশি মানে যেটা অটোমেটিকলি যেটা পুকুরে হয়ে থাকে সেরকম যার ফলে কি হয় এই ধরনের গ্রামের পুকুরের মাছের টেস্টটা আমার আর সত্যি টেস্টটা খুবই ভালো এবার চলে আসছে মুগ ডাল এখন পুরো ঘন মুগ ডাল কিন্তু মুগ ডালে পেঁয়াজ দেওয়া আছে পেঁয়াজ দিয়ে মুগ ডাল এটা একটা নতুনত্ব এক্সপিরিয়েন্স হবে আমার কাছে আমি সাধারণত মুসুরির ডাল পেঁয়াজ দিয়ে খাই খেয়ে দেখি শুলুম আমরা তো মুগ ডাল খাই বাড়িতে পেঁয়াজ ছাড়া পেঁয়াজ দিয়ে কি দুর্দান্ত লাগছে তা বলার মতো না তুমি একটু খেয়ে দেখো হ্যাঁ হেভি লাগছে খেতে যে পেঁয়াজ দিয়ে মুগ ডাল এত টেস্টি হতে পারে ভাবনাই ছিল না আর খাতে এরকম বেগুনি বেশ মোটা করে যে কোনো অনুষ্ঠান বাড়ির বেগুনি হাসে বেগুনি ফেল হয়ে যাবে ভেতরে একটা খুব সুন্দর একটা মশলা দেওয়া আছে মশলা আলাদাই ফিলিং হুম সাথে যদি উচ্ছটা আছে উচ্ছটা আগে খেলে হতো ভুলে গেছি এত ধরনের ভাজা থাকে মানে মাছ ভাজা ছাড়াও এই যে চিঁড়ে ভাজা আছে পকোড়া উচ্ছে ভাজা বেগুনি মানে এক দুই তিন চার আটা মাছ ভাজা পাঁচ রকমের ভাজার আর কি চিঁড়ে ভাজা দেখি এটা নর্মাল এটা আহামনি কিছু নেই এবার এই পকোড়াটা দেখি কি আছে বাহ জাস্ট পেঁয়াজির মতো পেঁয়াজের পকোড়া তো এবার চলে আসছি যেটা সবাই বললো এখানকার লোকাল পুকুরের মাছ খুব টেস্টি নাকি আমি খেয়ে দেখি মাছ এরকম খেতে এত টেস্টি ভাবাই যায় না এবার মাছ খাওয়াটা শেষ করি ধীরে ধীরে একটু সময় লাগবে মাছটা সত্যি দুর্দান্ত আর লোকাল পুকুরের মাছ খাওয়াটা শেষ হোক তারপর আসছি আবার এবার নিয়ে নিচ্ছি ঝিঙ্গা আলু পোস্ত কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু হেভি লাগছে দেখে মানে যে একটা টেম্পটিং ব্যাপারটা সেটা কিন্তু সুপার আছে মানে বেশ লাগছে যে আহ ফ্লেভারটা সেই সেই অ্যারোমা পোস্তর একদম জবরদস্ত ফ্লেভার মানে পিওর ঠেসে ঠেসে পোস্ত দেওয়া মানে কোনো রকম পোস্ত দেওয়া নিয়ে কোনো কার্পণ্যতা নেই আর ঝিঙে দিয়ে বেশ লাগছে মানে ঝিঙে পোস্তটা এত ভালো লাগলো কি বলবো আপনারা অনেকেই বলেন যে সব খাবারই কি ভালো লাগে সত্যি ভালো লাগলে কি বলবো আর আমি বাঙালি হিসাবে বাংলার প্রাণের খাবার আমার তো অসাধারণ লাগে এবার চলে আসি পটল চিংড়ি ওই চিংড়িগুলো দিয়ে পটল চিংড়িটা সবচেয়ে বেশি ভালো হয় আর চিংড়ির পরিমাণটা কিন্তু একেবারে খারাপ না দেখা যাচ্ছে একটু গ্রেভিটাও নিয়ে নিলাম যত ধরনের আইটেম আছে অত ধরনের আইটেম মানে সে সব দিয়ে যাওয়াটাই তো কষ্ট হয় আর যাওয়ার পরে রিসর্টটা তারপরে আবার দ্বিতীয়বার ঘুরতে বেরোনোটা মনে হয় কষ্টকর হয়ে যাবে কি কর তাহলে শুয়ে থাকতে হবে না যা খাচ্ছি মনে হয় আর বেরোনো যাবে কিন্তু জবরদস্ত হাঁটতে হবে হেঁটে খাবারটাকে হজম করতে হবে এখানে অ্যাকচুয়ালি যে সিস্টেমে হয় সেটা আমি বলে দিই মন্দারিকা রিসোর্টে আমরা কীভাবে এসছি মন্দারিকা রিসোর্টে ওয়ান ডে স্টের সিস্টেমটা হলো সোম থেকে বৃহস্পতিবার আপনি যদি আপনারা আসেন তাহলে দু হাজার টাকা করে পার হেড যদি আপনি এসিতে থাকেন আর নন এসি হলে পরে সেটাই হয়ে যাবে আঠেরোশো টাকা আর যদি আপনি শুক্র শনি রবি এই তিন দিন যদি আসেন তাহলে সেটা এসি হলে হয়ে যাবে আড়াই হাজার টাকা আর নন এসি হলে হবে দু হাজার টাকা এবার তার মধ্যে আপনার যত খাবার আছে সব খাবার দাবার আনলিমিটেড সুতরাং পেট চুক্তি খাবার টাকাটাকে তো উসুল করতে হবে তো নাকি তাই জমিয়ে গন্ডে পিন্ডে মন প্রাণ ভরে খান আর প্রকৃতির মজা নিন আর এসিতে থাকার সুযোগ নিন যা মজা হবে আর খাবার হবে পুরো পয়সা পয়সা উসুল আর আমরা কিন্তু উইকডেজে এসি বলে আমাদের এক একজনের দু টাকা করেই পড়েছে আর 
তার মধ্যে আমরা এসিতেও আছি আর জমিয়ে প্রচুর খাবার আনলিমিটেড খাচ্ছি অ্যাফোর্ডেবল বাজেটে বেস্ট রিসর্ট পারফেক্ট তাহলে দেখি যে চিংড়ি এই চিংড়িগুলো দেখুন আর সঙ্গে পটল ফ্রাই করা বেশ ভালো বেশ ভালো হালকা মিষ্টি আছে হালকা স্পাইসি খুব যে মিষ্টি দানা আর খুব যে ঝাল তা না হালকা মিষ্টি হালকা স্পাইসি খারাপ না এবার নিয়ে নিচ্ছে চিংড়ি মালাইকারি দেখুন সবার জন্যই আছে এখানে প্রত্যেকের জন্য এক পিস করে এখানে দেওয়া হয়েছে আগে এই চিংড়ি মালাইকারি মালাইকারি গ্রেভিটা দিয়ে একটু মাখিয়ে নিয়ে আগে মালাইকারি গ্রেভিটা কেমন লাগলো তুমি তো খেলে গ্রেভিটা খুব ভালো গ্রেভিটা ভালো লেগেছে ওকে এবার চিংড়িটা খেয়ে দেখুন মোটামুটি একটা মাঝারি সাইজের চিংড়ি আছে জুসি আছে কিন্তু চিংড়িটা আর হালকা একটু কচকচি ভাবটা আছে একটু সফট হলে ভালো হবে না হ্যাঁ তবে এই ধরনের চিংড়িগুলোকে না এরকমই করা হয় এটা যখনই তুমি বেশি সফট করতে যাবে না তখন জুসটা বেরিয়ে যাবে তখন ছিবড়া টাইপের হয়ে যাবে তাই একটুখানি কচকচি ব্যাপারটা রাখাটা দেখতেও ভালো লাগে খেতেও ভালো লাগে সব খেলাম অল্প অল্প এবার হবে খাসির গল্প খাসির মাংসগুলো দেখুন সবচেয়ে যেটা আপনার প্রথমে যেটা দেখানোর বিষয় দেখুন এই রিপস বা পাজরটা পাজরের মাংসটা দেখুন দেখে বোঝা যাচ্ছে খাসিটার সাইজ কিন্তু যথেষ্টই ছোট মানে বড় সড়ো রিয়াজি খাসি নয় লোকাল ছোট দেশি খাসি বলে না কচি খাসির ঝোল ইয়াস এটা হচ্ছে কচি খাসির ঝোল আলু এগুলো দেখুন খুব যে ঘন এগোর ঘেবি তা না আবার যে পাতলা টাল টালে তা না এটা সুন্দর স্ট্যান্ডার্ড ঝোল বাঙালি ঘরের বাঙালি আনে ভরপুর মাংসের ঝোল এবার একটুখানি মাখিয়ে নিয়ে আগে দুর্দান্ত দুর্দান্ত মানে খাসির মাংসটাকে অনেকক্ষণ ধরে ধীরে 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 অল্প আছে হালকা আছে এটাকে বয়েল করা হয়েছে যার জন্য এত সুন্দর খাসির মাংসের ফ্লেভারটির মধ্যে ঢুকে গেছে আর শুধু পেঁয়াজ রসুন আদা লঙ্কা দিয়ে বানানো মানে কোনো রকম অতিরিক্ত এক্সট্রা কোনো মশলার মধ্যে নেই স্যালুট যিনি যারা রান্না করেছে তাদেরকে স্যালুট এবার দেখি একটুখানি আগে মাংসের কোয়ালিটিটা দেখুন নরম একদম ইয়োর এদের হাত দিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে পুরো রসগোল্লা রসগোল্লা এরকম খাসি খেলে বলতে হবে বলো মন ভরাতে পারছি না শুভ নাও 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 শেষ করতে হবে শেষ করলে আরো আসবে বিট্টু খাতা চিন্তা করে লাভ নেই বিট্টু খাবে খাবে আলুটার যে স্বাদ না কি বলবো উম আলুর মধ্যে মাংসের জল ঢুকে গেছে তো মানে সেটা মাখন হয়ে গেছে মাখন ও এই ধরনের মাংসগুলো সাধারণত একটু ছিবড়া হয় কিন্তু তাও দেখুন হালকা প্রেশার দিতে না দিতেই আলাদা হয়ে যাচ্ছে হালকা চিবাতে হচ্ছে যদি লেবারটা এত অসাধারণ এত অমায়িক মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে চিবাতেই থাকে চিবাতেই থাকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে পুরোটা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আজকে আর কিছু থাকবে না বিট্টু দা তোমার জন্য বিট্টু তুমি পাবে আরে এই দেখো দাদা लोकल स्थानीय मिस्टर दोकान दई সঙ্গে রসগোল্লা 
जबरदस्त खेल एबारिट्टू की बोले बिट्टू मुख्य एक शुरू नहीं बिट्टू बोलते हैं कि डाइट कर और डाइटर नमूना एक देखो कत डाइट है आज के चलो एक स्टार्ट किया जाए स्टार्ट कर दिया डाइट है अच्छा ना आगे ये थाली पे जाने चाहिए लोग लोग शेष हो चाहे ना वो ना दो दो तो स्किप करें ची काश लोग अपने प्लेट दी गए थे हमारे डाइट एक तो नमूना मरने का खेतम ना उसी को जोर करो बोलो खेलम दादा जोर करो तो हम खेतम ओ बाबा हमारे ना में दोस्त सीरियसली सीरियसली हम्म ओ वाह एक ही शुरू कर जाए शुरू ना ना मैं खावो ही ना एक पीसी खावो मैं मतलब झोल टा ये बाबा बिट्टू के डाइट करते बोले थे someone special डाइट करते बोले थे ताई बोले थे ना आपदार बोले थे ये आपदार ना हम झोल टा छुट्टी वाशा सामने लाने के लिए अच्छा तो ये लोगों मटन ने झोल हमने पाई ना को था मतलब बेसिक बात सब होटल जगह लो जाए ऑन रोकों में भावे पेपर था के ये मटन झोटा पुन्ते एकदम देसी घरवार आना पुरो मटन शेल लग जाएगा शेल लग जाएगा प्रकृति मंदे बहुत से ऐसे कम फिनाडे देखते हैं तो खावे ना मजे आ जावा मटन बिट्टू लास्टे डाइटिंग कर लो डाइटिंग करे मांसों को लो गायब कर दिए से ऐसे ऐसे डाइट है ऐसे कन है ऐसे ऐसे डाइट है ऐसे डाइट डाइट है हम लोग दूसरा जबरदस्त खावा कोड़े सी पोड़े एक दूसरे ये जो भी भुल्ला भार पड़े भाप्ची जे मंदिर का रिसोर्ट है आशे पशे बेस कोटे जगह घोरा रहा है बेस कोड़े कोटे मंदिर रहा है शुल्ला तापन एक ही शुल्ल मार पे एक तरह भाई मानो देखा दिन ही शो आते तो शिक्ला अपन हमरा देखते बेरो वो मने अल्टीमेटली ग्राम घुटते बेरो वो तो ग्राम ग्राम घुटते बेरो आज भी वो अपने समय ताकि चौंकशो तुले उधर वो ऐसा कुछ वेस एन्जॉयबल मोमेंट ये कहने आसला बट अपन लोग कितने एक तरह दिन में तो मंदो काट � आई कहने देखते हुए अच्छी चाशवा तो होती है इपर से देखूँ जगह गुलो की शुंदर जगह शोभुजेर मध्य दिए हेटे चला शो 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 स्टॉप 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 हिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहि
কাপড়ের দুনিয়াতে আসলে সামনে যদি ম্যাডাম থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই তো সুতরাং দু দুটো শাড়ি নেওয়া হয়েই গেল ম্যাডাম এখানে এসো কিন্তু সবচেয়ে যেটা ভালো লাগলো এখানে পিওর তাঁতের শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে আর এই ভাই জয়দীপ যার নাম ওর আমার কার্ডটাও দিল ইনস্টাতে দেখতে পাচ্ছি তুমি ভাষার নামে ব্র্যান্ড করেছো তাই না ঠিক আছে তোমার সবাইকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি যদি আপনাদের কারো লাগে এই ভাষার নামে ইনস্টাগ্রামে গিয়ে এরকম অসাধারণ অসাধারণ সব তাঁতের তাঁতের শাড়িগুলো এখান থেকে ডায়রেক্ট আপনারা পারচেস করতে পারবেন যেটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো আচ্ছা শুধু কুড়ি আসলে চার্জেসটা লাগে তাই তো ওকে ধনেখালি ধনেখালি ট্রেডিশনাল তাঁত আমি তাঁত দেখেছি কিন্তু এত সুন্দরভাবে এরকমভাবে মাটির নিচে গেঁথে যাওয়া এই ব্যাপারটা দেখি আমি এটা কিন্তু অদ্ভুত লাগছে খুব সুন্দর লাগছে আর উপরে মেশিনটা আছে মাসি মাঝে দেখছি করছেন আমরা বেশ ঘুরে টুরে আসলাম আসার পরেই সন্ধ্যাবেলাতে এখানে এই যে বলেছিলাম যে দু হাজার টাকার প্যাকেজ বা আপনি আঠারোশো টাকার প্যাকেজ যায়নি না কেন এখানে সন্ধ্যাবেলা কিন্তু প্রত্যেককে চা দেওয়া হয় যেটা অলরেডি আমরা খেয়ে ফেলেছি যে এখনো আছে মানে রেখেছি আর কি আর তা ছাড়াও প্রত্যেক কিন্তু এরকম মুড়ি চানাচুর পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে জবরদস্ত এরকমভাবে দেওয়া হয় আর তার সাথে সন্ধ্যাবেলা এরকমভাবে পকোড়া বা স্ন্যাক্স দেয় যেমন ধরো পেঁয়াজি আছে আর তার সাথে ডিমের ডেভিল আছে এরকম চারজনের জন্য দুই প্লেট করে দিয়েছে আর তোলা মুড়িটা দেখে দাও ও হ্যাঁ দুই প্লেট কিন্তু এরকম মুড়ি আছে মানে দুজন দুজন করে খাওয়ার জন্য সঙ্গে সসও আছে বেশ কিন্তু মজা যেটা আমরা এখন সবাই মিলে আড্ডা মারতে মারতে এনজয় করবো রাতে এসে বেশ আমরা সময় কাটালাম তারপরে বেশ ঘুম ঘুম পেয়ে গেছে সারাদিনে জবরদস্ত আমাদের খাটনি হয়ে গেছে কিন্তু রাতে খাওয়া দাওয়ার কিন্তু এখানে এলাহি আয়োজন আছে যেরকম ধরুন আমরা এখন রুটি নিয়েছি তো ভাত চাইলে ভাতও দেওয়া হচ্ছে রুটি যেরকম শুভ বললো পরোটা নেবে শুভর জন্য পরোটাও আছে হ্যাঁ আর সাথে দেখতে পাচ্ছি আছে মিক্স সবজি আছে আলু ভাজা আছে আবার সাথে আছে চিকেন চিকেন আছে ডাল আছে ডালের সঙ্গে একটা সবজি ডাল ভেজ ডাল আছে রসগোল্লা তো এই খাওয়াটা আমরা আলাদাভাবে আর দেখাচ্ছি না কারণ দিনের বেলা অনেক কিছু খাবার দেখিয়েছি কি কি খাবার দাবার এখানে পাওয়া যাচ্ছে রিসোর্টে আছে সবই আপনাদেরকে দেখালাম এবার আমরা আরামসে খাওয়া দাওয়া করি বাকি দেখাটা কিন্তু কাল সকালই হবে বাই বাই কাল রাতে আমরা জবরদস্ত এনজয় করেছি তারপরে তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সকালে উঠে রিফ্রেশ হয়ে গেলাম হয়ে সকালে একটুখানি চা টা খেয়ে ঠেয়ে আমরা এখন বেরিয়ে পড়ছি আর খুব ভালো হুগলি জেলার হরিপালে অসাধারণ একটা রিসর্ট মন্দারিকা রিসর্ট যেটা আমরা এক্সপ্লোর করলাম এত ভালো ইকো ফ্রেন্ডলি রিসর্ট পাবো সেটা ভাবতে পারেনি রিসোর্টটা যেরকম অসাধারণ সেরকমই তার আশেপাশের যে জায়গাগুলো যেখানে আপনি ঘুরতে পারবেন নাইট সিং হিসাবে মানে সেটা অসাধারণ মানে আপনি যদি একদিন কোনো গ্রামে এসে ঘুরতে চান ভাবেন যে কোনো গ্রামে গিয়ে ঘুরবো তাহলে এরকম একটা জায়গা আপনার জন্য আদর্শ খুব 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 এনজয় করলাম সবসময় আমরা নতুন খুঁজে চলি আর নতুন নতুন জিনিস আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি বাই বাই আর ফটোস দেখতে হলে ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে হবে কিন্তু ঠিক আর ফেসবুকেও আমাদের পেজ আছে পেজটা চলে দেখতে পারেন লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাব সাবস্ক্রাইব করুন তবে আপনাদের কাছে এরকম মজা দাম আমাদের ভিডিও ভান্ডা নিয়ে আসবে বাই বাই সাবস্ক্রাইব মামা বলে দিয়েছি যখন তার এমনি করতেই হবে প্লিজ মামার জন্য করতেই হবে